আন্দোলন করতে পারি না আমরা লোকের কাছে বোঝাচ্ছি ফেসবুকে যাচ্ছি টুইটারে যাচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে আমরা লোককে বোঝাচ্ছি ভয়ঙ্কর ভয়াবহ আর দিন দশ পনেরোর মধ্যে আমরা একশো টাকা চার্জ করে যাব এবার পেট্রোলের দাম ডিজেলের ওপরে উঠে ডিজেল ওপরে উঠে গেছে পেট্রোল নিচে নেমে গেছে ভাবা যায় না সারা ওয়ার্ল্ড মার্কেটে কিন্তু নাম জানেন তো একদম সারা পৃথিবীতে একশো বছরের নিচে যে দাম হওয়া উচিত ছিল একশো বছরের তলায় তার দাম নেমে গেছে মানে একশো বছর আগে যা মূল্য ছিল সেটা মূল্য চলে এসছে তার এখানে মানে গ্যালনে তারপরও কি দাম প্রতিদিন বাড়ছে কেন বুঝতে পারছি না আসল কথা নরেন্দ্র মোদী যে কটা কথা বলেছিল না যে কুড়ি লক্ষ কোটি টাকা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা এইসব বলেছিল এইসব হলো ভাঁওতা ছিল মানুষের কাছে একটা গল্প ছিল এই টাকাটা তোলার চেষ্টা করছে এখান থেকে পেট্রোল ডিজেল থেকে টাকাটা তোলার চেষ্টা করছে মানে একটা ভারতীয় জনতা পার্টি দলটাই ভাঁওতার দল প্রথম লিডার থেকে শেষ লিডার পর্যন্ত ভাঁওতা দেয় মানুষকে ওরা ভাবে বোকা বাংলার মানুষ বোকা বাংলার মানুষ বোকা না বাংলা ওদের থেকে বেশি বোঝে বাংলার মানুষ যেটা জবাব আমরা কিসে দেবো বলুন তো দু হাজার একুশের নির্বাচনে মানুষ একটা জবাব দিয়ে দেবে বাংলার মানুষ মক্তম জবাব দিয়ে দেবে ভারতীয় জনতা পার্টি আর একটা জিনিস আজকে তো আপনারা একটা সাংবাদিক সম্মেলন করতে হ্যাঁ সেখানে আপনাদের মূল বক্তব্য কী থাকবে ওই তো বললাম আপনার সব থেকে বড় বক্তব্য হলো যে আমাদের এই পেট্রোল ডিজেলের ওপর থাকবে আমফানের ওপর আমাদের বক্তব্য থাকবে যে আমরা ব্যাপক মানুষকে মনে করব মানুষের গরিব ক্যারেক্টার দেখিনি কোন মানুষটা গরিব মানুষটাকে সিপিএম করে বিজেপি করে কংগ্রেস করে তার দেখিনি আমরা তাদের কাছে আমাদের যে তাদের ভাঙা বাড়ি যে প্রাপ্য পাবে অর্ধ বাড়ি ভাঙলে তার প্রাপ্য পাবে কারণ পানের বরজ ভেঙেছে সেই প্রাপ্য পাবে ধানের জমি নষ্ট হয়ে যায় পাবে মাছের ভেড়ি নষ্ট হয়ে গেছে পাবে মুখ্যমন্ত্রী অগাধ দু হাত তুলে মুখ্যমন্ত্রী কল্পতুলের মতো টাকা দিয়ে যাচ্ছে দু হাত তুলে এই অর্থনৈতিক অবস্থার দুরাবস্থার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী চালাচ্ছেন বাংলাকে ভারতবর্ষের কোনো মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা নেই ভারতবর্ষের অন্য অন্য মুখ্যমন্ত্রী হলে ছেড়ে কবে পালিয়ে যেত তারা 